இந்த வீடியோவில் நம்ம எந்த டாபிக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொரோனாவோட ஒன் வீக்காக ரொம்ப பரவலாக பேசிகிட்டு இருக்கிற டிக்டாக் விசஸ் யூடியூப் இல்லைனா டிக்டாக் பேன் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் வந்துட்டு இந்த இவ்வளோ வெறுப்பு வந்து இந்த டிக்டாக் மேலே காட்டுறாங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒன் வீக் முன்னாடி என்ன பிரச்சனை இதுக்கு நடந்தது ஃபஸ்ட்டாக என்ன பிரச்சனை நடந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக செகண்ட் என்ன பிரச்சனை நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்துட்டு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து உண்மையாகவே டிக்டாக் நம்ம இந்தியாவுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களாலும் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டிக்டாக் ஏன் இந்த அளவுக்கு வெறுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு பாப்புலரான ஆப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த டிக்டாக் மட்டும்தான் மூணு வகையை பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யூஸ் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க செகண்டு யூஸ் பண்ணி பிடிக்காம போய் அனின்சால் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணாமே இருந்திருப்பாங்க அதாவது ஏதாச்சும் ரிவ்யூ கேட்டு ஓ இப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணால் கூட நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆப்பு தான் இது இதில் பார்த்திங்கன்னா பாசிட்டிவிட்டியும் ஒன்று இருக்குது இந்த நிறைய ஸ்கில்லாம் பயன்படுத்தி ஆக்டிங் பண்ணவங்க கூட இருக்காங்க ஆனால் அதில் வந்து அதை விட நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கனால தான் இதுக்கு யாருக்குமே மேக்ஸிமம் பிடிக்க மாட்டேங்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வல்கரிட்டின் எயிட்டி ப்ளஸ் கண்டென்ட் வந்துட்டு இதில் ரொம்பவே நிறையா இருக்குது ஒன் இயருக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் அதுக்காக பேன் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஏஜ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் கொண்டு வந்துட்டோம் இனிமேல் எந்த பிரச்சனையும் வராது அப்படின்னு சொல்லி தான் மறுபடியும் இந்தியாவில் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது மறுபடியும் ஃபஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்போவும் இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு சேஃபே கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது டேட்டாவை நம்ம மட்டும் எடுத்துக்கிறது ப்ளஸ் வந்துட்டு இது வந்து சைனா பேஸ்டு கம்பெனி தான் அவங்கெல்லாம் நம்மகிட்ட ஹேக்கிங்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம் வருது அடுத்தது என்ன பார்த்திங்கன்னா டிக்டாக் அழுவாருதுன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் யூடியூப் ஒரு கண்டென்ட் போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு அதை பற்றி தான் வரும் ஆனால் நீங்கள் டிக்டாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஷோயிங் கண்டென்ட் அதாவது அந்த கண்டென்ட்டுக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கிற ஆப்பு தான் அந்த டிக்டாக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஒன் வீக் முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம் உண்மையாகவே நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நார்த் சேனலில் இந்த ரோஸ்டிங் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரோஸ்டிங் சேனல் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த மீன் கிரியேட்டர்னு சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி அங்கே ரோஸ்டிங் சேனல் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம மீன் கிரியேட்டர் கொஞ்சம் டீசெண்டாக கலாய்ப்பாங்க அங்கெல்லாம் கொஞ்சம் அப்யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கலாய்ப்பாங்க அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இப்போது இதில் இந்த டிக்டாக்கில் இருக்கிற அமீர் சித்திக்கு அப்படிங்கிற ரொம்ப பாப்புலராக டிக்டாக்கர் அவர் என்ன பண்ணிட்டார்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூபர்லாம் வந்துட்டு ரொம்பவே கலாய்ச்சி வந்துட்டு ரொம்ப அப்யூஸ் பண்ணி அவர் வந்து அவர் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டார் ஒன் வீக் முன்னாடி இதை பார்த்தா நம்ம கேரி மினாட்டி அவர் கேரி மினாட்டிங்கிறது வந்து நார்மலாகவே இந்த டிக்டாக்ஸ் இருக்க வீடியோலாம் கலாச்சு தான் அவர் யூடியூப்ல வீடியோ மேக் பண்ணி போடுவார் அதை பார்த்து நம்ம கேரி மினாட்டி என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் இது வரைக்கும் கலாய்க்காத மாதிரி அந்தளவுக்கு ரொம்பவே அப்யூஸ் பண்ணி இந்த திருநங்கைகள்லாம் மென்ஷன் பண்ணி ரொம்பவே கலாய்ச்சிட்டார் இப்போ அதை கலாய்ச்சவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கிற பிரச்சனை எதுக்கு எங்களெல்லாம் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்து அதாவது அந்த கேரி மினாட்டியோட வீடியோ எவ்வளோ ரீச் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வீக்கில் ஏழு கோடி பேர் பார்த்து ஒரு கோடி பேர் லைக்லாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு வீடியோவை அந்த கம்யூனிட்டி கைட்லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூடியூப்ல அது ஒரு ரூல் இருக்கு அந்த ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது நான் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அதாவது இப்போ டி சீரியஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாலிவுட்ல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆன இது அந்த பேஜுக்கு வர லைக்ஸ் விட இது கம்மி தான் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நான் இண்டிவிஜுவல் பர்சன் யூடியூபர்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம இந்தியாவிலே வந்திருக்கு அப்படிப்பட்ட வீடியோவே அவங்க வந்து வெளியில் எடுத்துட்டாங்க இதை பார்த்தா நம்ம யூடியூப்பில் இன்னும் பெரிய சேனல் அதாவது டெக்னிக்கல் சாகான்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து ஹேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ்லாம் போடுவாங்க அப்புறம் இந்த டெக்னிக்கல் குருஜி அந்த மாதிரி பெரிய யூடியூபர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு ஐம்பது ஃபோனை வந்துட்டு லைனாக வச்சு இந்த டிக்டாக் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணுற மாதிரிலாம் போட்டு அவங்க ஃபேன்ஸ்லாம் தூண்டி விட்டுட்டாங்க இப்போ அதெல்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த கேரி மினாட்டிக்காக தான் பண்ணாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க சில ப
அந்த வீடியோ நாங்க இப்ப வியூ பண்றோம் பாருங்க சோ இத பார்த்த நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் உமன் அதாவது நம்ம தமிழ்ல தேசிய மகளிர் ஆணையம் சொல்லுவாங்க அப்படி சொல்ற அங்க ஹெட்டா இருக்கிற ரேகா சர்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ட்விட்டர்ல ஒரு போட்டோ மாதிரி ஒண்ணு லெட்டர் மாதிரி எழுதி அமிச்சிட்டாங்க நீங்க கேட்டீங்கன்னா டிஜிபிக்கு மகாராஷ்டிரா இருக்கிற டிஜிபிக்கு அப்புறம் டிக்டாக்கு ஒரு போட்டோ அமைச்சிருக்கேன் அந்த போட்டோ நான் வியூ பண்ணிருங்க பாருங்க என்ன அப்படி அதுல என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க வந்துட்டு எல்லா மக்களையும் வந்துட்டு ரொம்ப தூண்டுறான் பொண்ணுங்க தப்பு பண்ணா இப்படி ஆசிட் தான் அடிக்கணும் அப்படின்னு கரெக்டா சொல்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ வந்து இந்த டிக்டாக்ல இவனை வந்து பேன் பண்ணணும் பிளஸ் டிஜிபிக்கு வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இவனை வந்துட்டு இவன் மேல கண்டிப்பா ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளவு ப்ராப்ளம் போயிட்டு இருக்கு ஸோ உண்மையாகவே இந்த பிரச்சனை தான் இப்போ வந்து டிக்டாக்கும் சரி யூடியூப்பும் சரி இதை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இதை நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த டிக்டாக் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்தியாவில் பேன் பண்ணுவாங்களா பண்ண மாட்டாங்கிறது உண்மையாகவே தெரியல ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு டிக்டாக் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு வந்து உண்மையாகவே இந்தியாவில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் இல்லை வேணாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கனாலும் கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் வந்து மீட் பண்ண